はい皆さんどうもつかちです、えー、今回はドラッグの続きやっていこうと思うんですけれども、まあ、前回はですね、まあ、あの今まで姿が見えなかったんですけれども、まあ、夢見の洞窟というところへ行き、まあ、初のボス戦を経験した後に、まあ、あの見事、まあ、クリアして、まあ、姿も見えるようになりミレイユも正,あのなんだっけ正式に仲間になってでその後レイドックですね下の世界のレイドックに行った時に、まあ、あのその国の王子として偽ってでえー、と城の中に入ったところ、まあ、その嘘がバレまして、えー、国外追放されて、まあ、あの近くにあったアモールの町というところに来たところから今回は始まるというところでございます。まあ、というところなんでまずアモールの町の探索から始めていこうと思いますので、まあ、またカットさせていただきたいかなと思います。はいえー、ということで軽く探索を終えてきました。まあ、このアモールの町の住民から聞いた話によると。まあ、あの前回の動画で軽く覗いた洞窟なんですけれどもそこにえっと鏡の鍵が眠っていたぞということだったんですけどまあ今となっては塞がってしまってどうしようかなというところでございます。であとはこの教会だけですね調べてないというところなんであれ<笑>あれまだまだちょっとフラグが立ちきってないっすね<笑>。もうちょっと待ってください。あどこだ確かに主人と話してみようそういうことかあはい、えー、やっとフラグ立てることができましたというところでちょ宿屋の主人と話してなかったんですよねあのー、どうせ宿屋泊まる必要ないからと思ってスルーしちゃってたんですけど<笑>、えー、そこが大事だったみたいですはいということで最後教会に入っていきたいかなと思いますで教会でこっちかなはいで、えっと、宿屋の主人に話したところまあ今日泊まるところがないっていう話になったんですよねでも町の人にいろいろ話を聞いていた限りジーナおばあさんっていう話が結構出てたんですけど、まあ、この町だとちょっと有名な人っぽいですね<笑>なんか知らない人いますねうんばあさんがいない<笑>なんかちょっとオカルト的な話になってきた気がしますね気がしますねでこれもこの宿出た時なんですけど自分これ子供の時にやってめちゃくちゃ怖くなったんですよねこの絵<笑>もう今でもすんごい思い出すんですけどこれまあ見ていきましょう出たこれこれ結構有名なんですよねあのドラクエ界屈指のトラウマポイントっていうふうに言われてますあの街の BGM も変わるんですよこれを含めてまあドラクエ界屈指のトラウマポイントって言われてるところですねで町の住民も一気に変わってるんですよ。はいということで何があったのかということを、えーっとまあ、解決していこうというところなんですけれども、まあ、とりあえず探索の方から進めていきたいかなと思います。先日イリアとジーナという若い2人がこの町に来た。えー、何でもこの町のすぐ北の洞窟にすごい宝物が眠っている、えー、で2人して洞窟に出かけていったんだけどそのせいで,でここで、えー、とジーナという名前が聞けたというところでなんか北の洞窟にあの塞がっていた洞窟になんか向かっていったというところで、まあ、あのお年寄りが何できるんだって話になってくるところなんですけれども、まあ、なんかこれが謎を解く鍵になってくるんじゃないでしょうかね。はい、えー、まあということなんでまああの北の洞窟のりですねちょっと行ってみたいかなと思いますん
でさっきのあのー、まあ水あの町の水に関してはこの北の洞窟から流れていってるというものなんですよねでまあこの<笑>まあ見,た見てもらった通り真っ赤に染まってるんですけれどもなんか誰かいますねはい様子を見ていきましょういやもうこれもめちゃくちゃ怖いでしょう<笑>落ちない落ちないこの件についた血がいくらだっても落ちないよってやばいでしょって<笑>でこの女性の名前はジーナというらしいですなんか聞き覚える名前ですよねいやなんかやばい会が聞こえてきましたね<笑>いやもう謎が謎を呼んでいますけれどもまあどういうことなんでしょうというところで、まあ、仲間にはちょっと聞いてみようかなまあハッサンの言う通りですよ<笑>マジで怖いですよこれこの人はいということで、まあ、この洞窟の先に何か謎があるんじゃないかというところで探索していきたいかなと思いますレベルが上がりましたね。ミレイユ。ミレイユは加入してから初レベルアップかな。HP3、MP1。全然伸びないですね。いや、ステータスも全然上がんねえな。あの、マヌーサはでかいんじゃないでしょうか。まあ、ボスに効くかどうかわからないですけど、まあ、中には耐性ないボスもいたりするんでね。マヌーサはかなり大きいかなと思います。で、出ました。ヤイのブーメランなんですけど。これ本当に罠なんですよね、はいえー、とアモールで刃のブーメランが売っててあのー、もうブーメラン序盤ってやっぱ強いんでやっぱブーメあの刃のブーメラン絶対買うでしょってなって買ってしまうとあのこのアモールの洞窟で、まあ、まさかの刃のブーメランが落ちているというところですね、はい、これはもう最大の罠になってます。まあ、自分はこれ事前に知ってたんで、えー、と今回は v i v の上なんか買わずにまあ進めたんですけどね<笑>皆さんもドラクエ6やるんだったらこれは本当に気をつけた方がいいかなと思いますいや鉄の爪って<笑> 1個前の町の樽の中に入ってたよそれ。なんで先の男女の宝箱に入れてんだよそんなの<笑>やめて気を掘ってみつせあなんか誰か戦ってますねまあ一応これが最後のフロアというところなんですけれどもまあ様子見ていきましょうかねあなんかいるしなんか見てるやついるしっていうかでなんかまあボス戦入りそうなんで HP 回復させておきましょうなんか面倒くさいんで逃げちゃってるんだけどねいやお前助けろやい<笑>助けに入れやいでこれがおそらくさっきジーナが言っていたイリアなんでしょうね川に戦いますかこれあえていい家にして後ろの宝箱だけもらうっていう作戦でいきましょう<笑>無理か<笑>無理かじゃあはいにしますよはいえー、ということでボス戦です、えー、ホラービーストですねとりあえずミレイユは、えー、っと命令させるにしますでハッサンはどうせ何も特技持ってないんでガンガンいってもらっていいでしょうでまあ作戦ですけどこの前と一緒でルカに入れつつで今回ミレイユはスカラをですね好きなところに入れられるんで、まあ、まず、まあ、主人公から固めていけばいいかなおおナイス三河しナイス三河しだし相手の方が素早いっていうのはちょっとやべえんだけどえー、っとスカラ入れてきますミレイユはねメダパニダンスはやばいやばいやばいそれは普通にやばいやついやーでもまあどうしようもないんでねとりあえず敵から殴ってもらって解けるしか解けるの待つしかないんで、まあ、全員にスカラはとりあえず入れていきましょうおお
いやハッサンしかも治らないんかいこれ麻痺ったらやべえ<笑>混乱のなんだっけ後遺症みたいなので麻痺ったら一番やばいまあでも相手が相手の攻撃手段直接攻撃しかないんでとりあえずはスカラさえ入れておけばまあ問題ないですねでしかもなかなか自滅攻撃しねえなでホイミー入れていきましょうあばゆい光あ目目見えるよねっても関係ねえな目は別にどうでもいいんだよな混乱治ってほしいなでこれ確かスーパーファミコン版だとミレイユが混乱が完全体制持ってるんですけど確か DS 以降からは体制持ってないはずなんですけどなんか今たまたまあれですねあのー、ミレイユだけ混乱してないかいつ混乱なもんだよ<笑>ハッサンさすがにあんだけ攻撃されてたらさ治ってよまた目立たりなすきたミレイユあれミレイユ混乱体制ないはずなんですけどねまあいいやえってか本当にいつまで混乱してんのこれすっからあと誰入れてないっけみんな2回ぐらい入れたかなミレイユは入れてないっけあ終わりだっと終わりに帰ったよ2人とも遅えよでルカに多分1回しか入れてなかったと思うスカラはもうみんな入れたかなもう1回ずつぐらい入れとこうハッサン20くらとってから多分ハッサンに入ってないよしでルカには多分これで2回入れたまだスカラ最後主人公にったよし。多分これでも負けないんじゃないでしょうか。まあ相手の攻撃直接攻撃しかないんで。あとはもう殴るだけですね。まあ、あと目玉にダンス飛んできて全員混乱、あの全員混乱して全員麻痺ったりとかしない限りはもう負けないと思います。危ねえ。危ねえよ。やっぱまだボスも序盤なんでねそんなに強いボスはいないっすねなんか相手の見かわし高くないだいぶかわされてる気がするあ倒したまあ、やっぱザコでしたねはいマスからしっかりかければっていう相手かなと思いますでトゥガオくんがレベル9に上がりましたと HP8MP3 あーなんかやそこそこステータス伸びてきましたよねタッサンもかなハッサンレベル9。まだお前 MP 上がんないのか。あ、みんなレベル上がった。<笑>ミレイもレベル7ですね。あ、リレミと欲しかったわ。はい。えー、ということで、この人が多分イリアさんでしょう。やっぱり。ああ、そういうことだったんですね。で、この宝箱の中に、まあ、今回求めていた、あれ<笑>入ってない。えー、じゃあ鏡の鍵どこにあるんだよ。はい、という茶番をしてみましたけど、まあ、後で手に入るんですが大丈夫でございます。<笑>ということで、ま、帰っていきましょう。あ、あ、いつの間にか帰ってきたんだ。<笑>でもここで感動の再開ですねあ鏡の鍵ということでアテのリングはこれはめちゃくちゃ重要なアイテムですやっぱもうドラクエに関して言うともう素早さってもう全てなところがあるんで
、まあ、回復薬に持たせたりとかすると戦闘が大幅に安定するっていうところですよね。はいということで、えーまあ、アイディアとジーナ行ってしまったんですけど鏡の鍵どこ行どうすりゃいいんだろうっていう話ですよね。でジーナが、まあ、さっきの剣の汚れ。落としたことで、まあ、川の水が深くなってたんですけど、まあ、それも治りましたよというところで、まあ、町に戻ってみましょう。あ、間違えた。<笑>で、まあ、川の水も無事戻ってますね。鏡の塔おっと<笑>月鏡の塔にあらあの鏡というすごいお宝が眠っているっていう場所らしいですねはい、まあ、これでようやくラーの鏡の場所が分かったということでハッサンも大興奮でございますでは次の目的地が月鏡の塔に変わったというところですけれども、まあ、とりあえず今は宿屋じゃなくてあれか教会で一眠りしてきましょうかねまあボス戦で疲れたね<音楽>おっと<笑>まあ、先ほどまでは若いジーナさんがいたと思ったら再びまあ老人になったジーナさんが目の前にいるというところでえっとさらに言うと,えっと足の夢に出てきた人にそっくりだのということでいや感動的な話だわはいということで無事鏡の鍵を手にすることはできましたがまあストーリー的にはいろいろと謎の残る展開になるんじゃないかなとは思いますまあ形見として持ってたということはこのジーナさんはおそらくですけどまあ主人公たちが介入しなかった世界線の世界線というかあのなんだろう主人公介入しなかった物語の中でのえーっとジーナということですねでは主人公たちが介入したおかげでまあおそらくこのイリアこの老人さんも無事に。なったんじゃないかというところなんですけど、この老人は多分あれですよね。あの一番最初にあの洞窟入った時にいたあの夢を忘れてきたんじゃ、夢を取り戻しに来たんじゃおじさんだと思うんで、まあ、なんかここのストーリーはちょっとよくわからないところ多いんですけど、まあ、おそらくこのジーナさんの夢の世界に行ったんでしょうね。でその夢の元凶を取り除いて、まあ、物語が解決したっていうところ。まあ、自分でも何言ってるかよくわからないんですけど<笑>。で、月鏡の塔にこれで入れることができるというところで、ああ、場所も教えてくれましたね。月鏡の塔へは、えー、冷毒城から東北にぐるっと回って西の方ということで。はい、ということで、まあ、アモールの街のイベントがこれで無事終了しましたよというところで、まあ、次は月鏡の塔に行きたいかなと思います。はい、えー、ということで、まあ、月鏡の塔に到着しましたというところですね、まあ、多分ここが月鏡の塔であっているでしょうあ開いた開いたかっていうか、まあ、元から開けられたかどうか全然わかんないけど
<笑>はいでまあ多分ここ結構長くなりそうなんでまたカット挟みながらにしていこうかなと思いますあ鉄の胸当てじゃんいいねえー、っとあミレイユの守備力上がるミレイユ鉄の胸当て装備できんだまあでも54ミレイユの守備力結構高えな<笑>今でも54あんのかとりあえずハッサンでいいかなそしたらミレイユって今何装備してんの絹のローブ絶対守備力低いでしょこれあまじゃないはい今この目の前の鏡ですねちょっと注目してもらいたいんですけれどもまああるはずのものが鏡に映ってないんですよねはい、えー、で今この階段んってかまあこの一番最初のフロアなんですけれどももう結構探索し終えたんですけどまああのー続く道がなかったというところなんで、まあ、明らかに怪しいこの鏡をちょっと調べていきたいかなと思いますんもう一回では月鏡の塔はですね最初からボス戦なんですよねはいということで、えー、と今回のボスポイズンゾンビたちとの、えー、と戦闘になりますとでまあ先方はいつも通りルカニでいいでしょうルカニとスカラで、えー、と守りを固めていく形でいいかなと思います猛毒の霧はねやばい<笑>猛毒の霧はやばいうーんととりあえずはルってか3体いるのがやべえなとりあえずホイミレイかなでミレイはもうスカラもうみんなにスカラ1回ずつかけていくあてか早手のリング装備するの忘れたわー敵の攻撃結構痛えな<笑>まあルカにかけつつスカラで守りつつっていう感じですねでスカラかけ終わったら今度はミレイユを回復役にできるんで。とさ<笑>ポイズンゾンビのさ B をさ守備力下げてんだからハッサン B 殴ろうよちょそこんとこしっかりしてもらわないとでえー、っと主人公に2回かけたからハッサンだよいやミレイユはまだ1回しかかけてないんだよ<笑>あやっと A の守備力下げたでまたルカニでいいでしょうスカラもまあミレイユでこれでまあ守備は固めりましたねで毒に関してはドラクエはですね、えー、とこの猛毒という毒の状態以上があるんですけど、まあ、毒に関してはあのフィールド上でダメージを受けていくだけなんで、あのー、気にしなくていいです。で猛毒はあのー、今みたいに行動終了後にダメージ受けちゃうんで直していく必要があります。でドラクエの面白いとこあるんですけどこれ状態異常の毒になった時ってもう猛毒効かなくなるんで<笑>まあもうそれで相手の猛毒の霧を封殺していくっていう技が使えますねはいえー、でもポイントでしょうでもハッサンに結局に猛毒入れに行こうとしてるあたり相手もやるなよしでガンガン攻めていきますポイントでいいなまあ、多分これでもう負けはないんじゃないかなと思います。あとは、まあ、時間、んあとはまあ、多分もう、どんな操作ミスしても負けはないかなっていうところですかね。で、一応、あのー、まあ、ドラケ6なんですけど、他のナンバリングだと、あの、スカラとかルカニ系の効果って、あの短経過でなくなっちゃうんですけどあのこのナンバリングだけは、ね、それがえずっと続くんで、まあ、戦闘に関しては結構楽なナンバリングなんじゃないかなと思いますねはいでまあ1体倒せたというところなんでもう余裕でしょう、まあ、ボスは苦戦しないですねやっぱ序盤はまああのー
あともう少しで訪れるあの最悪のやつ以外は多分苦戦しないかなと思いますよし2体目倒しましたねあでこいつルカにかかってないんでルカに一応使っていきましょうでまあ念のためホイミンも入れとけばいいですかねまあ一回入れればもう大丈夫猛毒の霧やっぱ相手の AI ちょっと賢いんかな<笑>確実にハッサンにだけ使っていくっていうまあ、今ホイミ使ったところでダメージこっちの方が上回ってるんで、まあ、攻撃してくれなかった分だけお得ですねはいということでまああっさり倒すことができたんじゃないでしょうかハッサンレベル10ですね力5も上がってんじゃん強<笑>でミレイもレベル8に上がりましたとあ主人公も上がるんかいあじゃあミレイユ連続でレベル上がる<笑>ミレイユレベル9ですね。あ、ヒャドウ覚えた。あ、攻撃呪文って今までなかったんで、ちょっとこれ大きいんじゃないかなと思いますね。てか、津川くんレベル並ばれてるんですけど。<笑>で、キアリー使って、で、まあ、あとは探索していきましょう。やっぱ最初にボス戦あるって結構きついっちゃきついですよね。MP 大丈夫かなスガオの MP6 ミレイユがまあ MP27 もあるんでまあ大丈夫でしょうか誰かいる<笑>えこんな鍵がないと入れないダンジョンに誰かいるんですけど<笑>はいえー、まあというところでですねまあ重要キャラの一人になりますあこれあれなんだもうこの時点で使えるんだっけまあいいやかけてあげようじゃあれなんかこのラーの鏡のところまで行って自分自身でラーの鏡を見たっていう記憶がすっごいあるんだけど気のせいなのかなじゃあ。はい、バーバラが、えー、まあ、重要キャラですね、本当に。ドラケシックス一回でもやったことある人が、えーん、ドラケシックスを一回でもやったことがある人だと、まあ、わかるんじゃないかと思いますけど、非常に重要なキャラクターだと思います。でも一時的にバーバラが加わったっていうことですかね。まあ、戦闘には参加しないのかな。動かせんのねこれどういう仕組みなんだろうなこれ<笑>はい、まあ、よくわからないんですけど、まあ、この紫色の水晶ですね鏡の見えない位置に置くと、まあ、それが割れて、まあ、今みたいに、えー、機械の仕掛けが、えー、止まるというところになってます。でまあ2つ目も無事、えー、壊すことができましたよとでまああとは、えー、左側にも、えー、同じようなものがあると思うのでそれを破壊しに行きましょういやまあこれ飛び降りれるんだけどさ<笑>現実で考えたらこれ絶対飛び降りたら死ぬじゃんだってこれ何メートルあると思ってんだよ<笑>いやもう落ちすぎ落ちすぎ絶対死んでるからそれもう。YouTube でお見せできないことになっちゃうからそれ<笑>まあいいや
。おっと、これまた、あれですね。鏡のギミックありますね。階段が映ってるけど、こっちには階段が映ってない。で、えー、っと、道が何もないということなんで、ここに階段があるんでしょう、どうせ。足元を調べてさ<笑>上への階段見つけるってどういうことなんだろう<笑>まあいいや下への階段見つけるんだったらわかるんですけどねはいまあ突っ込まないでおこう<音楽>はいということで全てのギミックを解除しましたと。これもさ、これも普通バラッバラになってるでしょ、あんな高さから落ちたら。まあもうゲームの世界にそんなツッコミしてもしょうがないんですけどね。<笑>はい、ということでまた自殺していきたいと思います。<笑>もう足から着地してるもんな、この高さ。やべえよ。<笑>はい、ということでラーの鏡、無事見つけましたということで、なぜかバーバラさんが先に<笑>。<笑>いやー迷うな<笑>まあでもやっぱこういうのは一回家試してみるもんですからねあこれ結構家続くもしかして<笑>まだ続く<笑>通さない、通さない機械、こいつ。通さない機械は随分強情だな。先にランの鏡ちゃんと。あっちの世界の冷毒を。こっちの世界とか、ややこしいな、もう。甘いなバーバラこっちにはリレミトっていう最強の呪文があるんだよ<笑>やられたクソもし分かったよもうしょうがないな<笑>これでリレミト使えたらマジで面白かったんだけどな<笑>はいということで4人目の仲間ですねもうどんどん仲間も増えていってまあちゃんと話も進んできたというところですかねちなみにバーバラのステータスはというと HP60 の MP65 って結構高いなじゃあ素早さ35は高いんじゃないでしょうかねミレイユとほぼ同じぐらいっていうことなんでまあパーティー内でのほぼ最速っていうところなんじゃないかなと思いますまあレベル2ですからねレベル2だとするとこの初期ステータスは結構高いと思いますねはいでまあ、特技に関しては結構しっかり持ってるねメララリフォーマヌーサルカニということなんで<笑>まあ主人公ルカニ役に使ってたんですけどまあ今度からバーバラをルカニ使ってもらおうかなっていうところですかねはいということでまあラーの鏡も無事に手に入れたというところでさすがにリミット使えるでしょいやリミットって MP8 も使うのはい、えー、まあただどこど,どうやって上の世界に戻るんだろうって初見プレイの人は思うかもしれないんですけど<笑>まあ一番簡単な戻り方としてダーマ神殿に行ってもらうとえっ、ー、とどこだっけ地下にあったっけかあの
ダーマ神殿の地下に井戸があるんですよ。これ。これ調べると。まあ、こんな感じで上の世界に戻ることができますというところですね。ということでレイドックへ行って今回はこの辺で終わりたいかなと思いますまあ、ついにそのレイドックの王様から頼まれていたラーの鏡を見つけ出すことができたということで物語がどのように進んでいくのかというのをまあ、皆様も楽しみにしていただけたらなと思いますまあ、あとはあの新しく加わったバーバラですねまあ、戦闘でどういう風に活躍してくれるか活躍してくれるかというところもまあしっかり見ていきたいかなというところですねはい、えー、まあというところでこの動画が面白いと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。